Olá, olá, pessoal. Fantástico estar aqui com vocês. Vocês são todos e todas muito bem-vindas a esse webinar que tem como título A Poluição Marinha no Rio, Problemas Globais e Impactos Locais. Esse evento é idealizado pelo Núcleo de Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro com apoio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Bom, nesse evento a gente vai buscar contribuir para a inclusão da temática na sociedade. Para isso, a gente vai fazer a autodescrição dos participantes. Então, eu sou Alexander Turra, eu sou homem branco, tenho cabelos escuros e curtos, meio já grisalhos, tenho um óculos cinza, meio quadrado, e estou no meu laboratório aqui na Universidade de São Paulo. Atrás de mim tem uma, alguns livros que foram publicados a, pela equipe do laboratório, e tem um livro muito interessante sobre ecologia marinha, que foi editado pelo Abílio, que vocês vão conhecer já já, e pelo professor Renato Crespo, né? o livro Ecologia Marinha. Bom, eu sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra. Eu vou estar aqui com vocês nesse webinar, que está sendo transmitido e disponibilizado pelo YouTube da Cátedra. A Cátedra é uma iniciativa ligada ao Instituto de Estudos Avançados, é o Instituto Oceanográfico da USP, e vem trabalhando na produção da ciência que necessitamos para o oceano que queremos. Ah, e com isso também para a implementação da década. E se você se interessa pelo tema de oceano e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para fazer isso. Tem coisas muito bacanas lá que a gente já está produzindo há um tempo, então vai lá, se inscreve, para a gente poder então estabelecer uma conexão mais próxima com vocês. Logo, logo a Karen vai falar para vocês sobre também ah, o site da década ah, no Ministério da Ciência e Tecnologia, também é um, é um, ah, é um local muito importante para a gente poder estar tá conectado e acompanhar todo esse processo, mas eu não vou antecipar, não. Bom, ah, esse seminário, o webinar, ele é uma atividade ligada ao satélite ah, do laboratório a Clean Ocean, ou o mar limpo, o oceano limpo da década do oceano, e tem como objetivo catalisar e engajar o um encontro entre pesquisadores, tomadores de decisão, terceiro setor, visando a qualidade do ambiente oceânico, seu uso sustentável e bem-estar social. Queria fazer alguns agradecimentos, especialmente aqui, em primeiro lugar, aos nossos participantes, os palestrantes, os debatedores, né, que aceitaram esse convite para a gente estar aqui fazendo esse evento. Mas também queria agradecer a equipe da Cátedra, que é representada pela Luciana, e ao Instituto Mar Urbano, né, que auxiliou com a logística né, e toda a organização do backstage desse, desse seminário. Queria também agradecer o Grupo de Apoio à Mobilização na região sudeste para a década do oceano, aqui no Brasil, né, e também é, por ter feito e ajudado na divulgação a, do evento aí nas mídias sociais. Bom, para falar um pouquinho desse tema que a gente vai trabalhar hoje, que é um mar limpo, um oceano limpo, a, eu vou pedir para a Simone, né, ela se apresentar e fazer uma contextualização do tema, já também dando as boas-vindas em nome da Prefeitura do Rio. Então, Simone, te passo a palavra e depois você me devolve para eu apresentar a, os nossos convidados, tá bom? Olá a todos e todas. Eu sou Simone Pena Firme, gerente do Núcleo de Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, uma franjinha que não sai do lugar, Estou vestindo uma camisa bege de mangas longas e atrás de mim tem o logo da Prefeitura e especificamente da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e o logo tem as cores azul claro e azul escuro. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos os palestrantes que estão aqui presentes. É uma honra tê-los aqui conosco. E como o professor Turra já disse, o objetivo deste evento é justamente catalisar o encontro entre os principais atores, os pesquisadores, o poder público, a sociedade civil, de forma que possamos compreender melhor a problemática envolvida da poluição ambiental, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, tendo a Baía de Guanabara como nosso modelo, uma vez que a Baía de Guanabara é um dos ambientes mais estudados aqui na nossa cidade e é um local emblemático. Né? A Baía de Guanabara ela é um dos ecossistemas marinhos que são mais impactados por diversas pressões antrópicas. Embora, embora essas pressões tenham mudado o meio ambiente ao longo do tempo, a Baía de Guanabara ainda mostra sinais de resiliência e sustenta uma forte comunidade local, provendo vários serviços ecossistêmicos 
para a nossa sociedade. Esse evento hoje reunirá, reunirá cientistas e as partes interessadas para analisar cuidadosamente o que alcançamos até agora e como podemos avançar na avaliação de problemas de poluição na Baía de Guanabara, trazendo também ao contexto, claro, a nossa Baía de Sepitiba e o litoral e a costa adjacente do Rio de Janeiro. E assim nós podemos ter informações que possam orientar a gestão e a conservação desse território carioca. E mais importante ainda, o objetivo desse evento é engajar os gestores, a academia e a sociedade nessa discussão, caminho com o qual esse evento pretende con contribuir. Novamente agradeço a presença de todos vocês aqui, é um privilégio estar em tão boa companhia. Passo a bola agora novamente ao professor Turra e que tenhamos um ótimo webinar. Obrigado, Simone. Obrigado. A gente está na boa companhia dos nossos convidados e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu queria, antes de apresentar ah, os convidados para a nossa audiência, eu queria dizer que esse tema né, ele tá sendo, ele, ele é um tema bastante atual, né, por conta da década e uma série de coisas, mas a questão da Baía da Guanabara ela vem já há um tempo, desde 2017, é, sendo um exemplo de que é, a Bahia ela tem condições de, de retomar o seu curso uh, sem tanta poluição, sem tantas agressões. Né? Então, a, o documentário Bahia Urbana, feito pelo Ricardo Gomes, que é uh, idealizador do Instituto Mar Urbano, ele começou a abrir uma série de reflexões na sociedade, e é para isso que a gente está aqui, para trazer esse tema para a sociedade, é, que também deu origem a uma história em quadrinhos que foi lançada duas semanas nessa parceria com, com, com você, novamente, né, Simone? Com a Secretaria de Meio Ambiente, que foi a Mariana e a Redescoberta da Baía da Guanabara. Né? Então, aí a gente trabalhou é, essa, essa reflexão. Parece que ela está ruim, mas a gente tem grandes possibilidades de fazer com que ela melhore. Né? E é um pouco do que a gente vai ter, então, de desafios depois, da né? gente conhecer um pouco mais sobre o que é que está afetando essa Bahia. Bom, quem está que aqui com a gente? Pessoal, vou apresentar os nossos convidados, começando aqui pelo Abílio. Abílio Soares Gomes é professor titular do Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, atuando nas áreas de ecologia de população e de comunidades de organismos marinhos e nos impactos ambientais em hábitats bentônicos e sedimentos marinhos. Queria também apresentar o José Laílson Brito Júnior, que é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando nas áreas de bioacumulação de metais traço e substâncias tóxicas persistentes, que ele vai explicar para vocês daqui a pouquinho o que é, em ecossistemas aquáticos e ecologia e conservação de mamíferos aquáticos. Também queria apresentar a Karen Silverwood Cope, que tem experiência em políticas públicas, atuando como especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia no governo federal, em temas relacionados ao meio ambiente e mudança do clima desde 2009. Atualmente, a Karen é coordenadora geral de Oceano, Antártica e Geociências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Bom... Temos também aqui conosco, com prazer, Leonardo Martins Barreira, que é doutor em Engenharia Oceânica pela COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, capitão de Mar e Guerra, da Reserva da Marinha e diretor de operações da Ocean Pact Geosciences. Letícia Cotrim, professora adjunta da Faculdade de Oceanografia da UERJ, atuante na área de acidificação do oceano e biogeoquímica marinha. Luciane Maranho, doutora em Gestão e Conservação do Mar pela Universidade de Cádiz, na Espanha, pesquisou os efeitos biológicos de xenobióticos, vamos entender o que é isso já já, né? destacando-se os fármacos e drogas ilícitas presentes no ambiente costeiro. Temos também o Renato Campelo Cordeiro, professor associado do Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense, atuando em estudos de identificação de valores de, base, de bases de contaminantes. Né, valores de base de contaminantes. A Simone eu já apresentei, ela se apresentou, mas eu vou formalizar aqui, é doutora em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense, atualmente é a gerente do Núcleo de Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. E a Tayane Maciel, engenheira ambiental pela UFRJ e criadora do canal Novo Mundo, trabalhou com monitoramento bioacústico de espécies marinhas na Baía de Sepetiba, 
no Núcleo de Pesquisa para a Construção Sustentável da COP, da Federal do Rio de Janeiro, e como consultora ambiental do Cristo Redentor. Atualmente trabalha com responsabilidade social. Bom, todos e todas apresentados, a gente então vai começar a nossa roda de conversa, pedindo então para que a Karen, ah, por gentileza, traga para a gente uma contextualização dessa temática do Oceano Limpo, né? no movimento nacional e internacional que a gente está inaugurando nesse ano de 2021, né? que é a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Karen, por favor, traz para a gente aí algumas palavras iniciais para situar esse tema para a galera. Obrigada, professor Turra, pelo convite. Olá a todos os presentes e participantes hoje. Eu vou começar me descrevendo aqui, né, brevemente. Então, eu tenho por volta de 40 anos, estou aqui no prédio do Ministério, é, sou branca, tenho cabelo comprido, claro, e atrás de mim, eu estou na minha sala, tenho dois banners que representam os dois programas que eu gerencio aqui no Ministério, o Programa Ciência do Mar e o Programa Ciência Antártica. Bom, contextualizando brevemente, né, nossa agenda nacional e internacional, é, a gente teve o um movimento da década da ciência oceânica, internacionalmente proposto lá em 2017 pelas Nações Unidas, e a qual uma convocação para todos os países. O Brasil prontamente respondeu esse chamado, e aqui no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, como representante científico nacional é, na COI, na Comissão Oceanográfica Intergovernamental, assumiu o papel de representar e trazer as ações da década para o Brasil. Então, a gente começou em 2019 um movimento de mobilização e engajamento em todas as regiões do país, né, para entender qual era a visão nacional da década. Também tivemos uma mobilização com os nossos países vizinhos que compartilham o Atlântico Sul. E a década traz entre seus sete resultados para 2030, que muito se amparam na visão do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, em especial o Objetivo 14, a visão de um oceano limpo, né, que nos remete à ideia de livre de poluição. Bom, a gente tem uma agenda nacional, né, por meio do programa Ciência no Mar e uma agenda geral de políticas públicas no governo federal que já nos orienta para esse caminho da sustentabilidade para a busca né, de uma vida sustentável na água, conforme o objetivo é, 14 do ODS, e também os sete objetivos da década, incluindo um, um oceano limpo. Né? E acho que diversas ações têm acontecido. A década foi oficialmente lançada no Brasil com um evento que a gente fez em março, né? E desde o ano passado a gente constituiu um comitê de apoio e assessoramento para discutir todas as ações necessárias para mobilizar e engajar o Brasil na década. É importante dizer que, embora seja a década da ciência oceânica, eu diria que ela é a década do conhecimento para o uso e exploração sustentável do mar. Né? É o conhecimento de todos, não é aquele conhecimento científico clássico, e o conhecimento para todos. Né? Então, a gente está nesse amplo processo de chamamento, engajamento e construção coletiva. E muito importante estar aqui com vocês discutindo hoje, porque a década traz esse desafio de ligar o local ao global. Então, né, qual é a situação que a gente discute para o Rio de Janeiro, que é, na verdade, uma condição sistêmica, né, nacional, interconectada em ecossistemas, em pessoas e em países, né, e quais os desafios de governança que a gente tem para resolver esse problema. Então, essa é a ótica da política pública, esse é o compromisso do Ministério de Ciência e Tecnologia, e por isso estamos aqui com vocês hoje para discutir e aprender as alternativas de enfrentamento do problema e as soluções que a gente pode descobrir em escala local, replicar e inovar em outros locais, em outras escalas, com múltiplas comunidades e usos. Né? Então, vamos começar o nosso evento e ouvir tudo o que a gente tem sobre o dia. Perfeito, Karen. Olha, eu vou falar assim, pessoal, a Karen, ela, ela, colocou, ela trouxe esse contexto e, obviamente, a gente tem um monte de informações, um monte de documentos que vão permitir com que vocês se aprofundem nessa temática. Né? Tem todo um arranjo de diálogo sobre isso, sobre a década, no mundo e no Brasil. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os, os links dos sites, né? do site da década na, na, no Ministério da Ciência e Tecnologia e do, da, do site da década uh, global. Aí vocês também vão poder acessar, tirar dúvidas, entrar em contato, enfim, vai ser importante essa, essa integração. Obrigado, Karen. Vamos começar aqui. Olha só, a gente está falando de poluição, a gente está falando de vários tipos de poluição. A gente queria começar essa conversa 
fazendo um pouco de provocação, ou mostrando que, na verdade, a gente está falando de coisas que são visíveis e coisas que não são tão visíveis, ou coisas que são mais aparentes ou não tão aparentes. E para falar um pouco disso, é muito interessante a gente usar o tema do lixo no mar, ou lixo marinho, os resíduos sólidos que estão no mar, que a gente tem aí uma série de tipos de resíduos que podem, então, dar, dar para a gente esse tipo de reflexão. Mas antes da gente falar um pouco dessas questões, eu queria pedir para o Abílio se ele poderia fazer uma, uma breve apresentação sobre a questão uh, do plástico, a questão do lixo no mar, nessa perspectiva global e local, pensando na Baía da Guanabara. Abílio. Olá a todos. Como ah, não esqueça de se auto-apresentar. Desculpa, eu esqueci de te avisar. Eu vou fazer minha Eu sou um homem de 62 anos, quase 63, daqui a uma semana terei 63. Eu sou moreno, estatura mediana, tenho olhos castanhos e não tenho cabelos nesse momento, o pouco que me resta são cabelos brancos. Eu estou aqui no meu escritório na Universidade Federal Fluminense, que fica na beira da Baía de Guanabara. Essa Baía de Guanabara tão estudada, tão cantada e tão degradada, infelizmente. A questão do lixo marinho ela é particularmente muito relevante na Baía de Guanabara, mas também é um problema, né? o problema do lixo marinho é um problema global. E é importante que se diga também que o lixo marinho, apesar de receber esse nome lixo marinho, ele não é oriundo, a maior parte dele, né? a maior porcentagem que a gente considera como lixo marinho, ele é oriundo dos continentes. Né? E esse lixo marinho ele vai desde é, detritos de tamanho muito grande, como, por exemplo, uma rede perdida né, para um barco de pesca, que causa problemas porque ela atua como uma pesca que a gente chama de pesca fantasma, né? passando por detritos menores, como, por exemplo, uma bituca de cigarro, que a gente encontra, às vezes, muito é, comumente na praia e em outros ambientes, até o lixo marinho de dimensão microscópica. Né? Esse que a gente tem, inclusive, classificado em, em, em microdetrito e nanodetrito. Né? Esse é um assunto que, é, exatamente, a gente tem uma, um gradiente, né? desde detritos que são muito perceptíveis, muito visíveis, até aqueles que são invisíveis. É, nesse contexto, a Baía de Guanabara ela apresenta uma problemática muito séria com relação a todas essas classes de tamanho do lixo marinho. Nós temos desde lixos de grandes dimensões e também temos uma quantidade muito grande desse chamado lixo invisível, né? essa parte invisível, seja tanto o micro, o nano não vou nem dizer tanto porque não tem muitos estudos, mas os estudos com o microplástico e os microdetritos, que já foram feitos na Baía de Guanabara, mostram que a Baía de Guanabara é um ambiente extremamente poluído por essa fração do lixo marinho. Era isso. Abílio, obrigado. É, eu acho que você contextualizou apropriadamente o tema e permite a gente começar a falar um pouquinho sobre as consequências disso. Eu já vou te devolver a palavra para você falar das consequências das pequenas partículas, mas eu queria é, pedir para a Tayane é, explorar para a gente aqui um pouco do, da, dessa parte visível e dessa parte que a gente acaba percebendo mais né, nos seus trabalhos que você tem tido aí, nas suas conexões com as comunidades, né? Na, na Baía da Guanabara, como que, como que isso se, se materializa na percepção, né, no entendimento que essas pessoas têm, ou mesmo né, você no seu trabalho, em relação a isso? A gente está falando de um problema realmente é, gigantesco na Baía de Guanabara? Como que você vê isso? É, boa tarde, eu sou Tayane, eu tenho 28 anos, tenho cabelos castanhos, longos, e eu sou uma mulher branca, deixa eu pensar, é, eu estou aqui na minha casa, tem uma parede branca atrás de mim, tem um retrato é, de uma foto que eu tirei na Bahia, <risos> e tem um quadro também com um cocar ali atrás de mim. É, sim, é um problema que muitas pessoas não sabem exatamente, é, muitas pessoas acham que o lixo ele é só, são só pessoas que vão ali e jogam, né, esses, a gente encontra de tudo assim, nos mutirões de limpeza que eu organizo então eu sou nascida e criada na Ilha do Governador então eu já realizei quase em, em todo o redor da Baía de Guanabara até Niterói, Praia do Flamengo ali na ilha também a gente realiza quase semanalmente e muitas pessoas acreditam que 
o lixo que a gente encontra, né, o sofá, a televisão, já encontrei até é, um tanque de pia, já encontrei coisas assim inimagináveis mesmo, mas é, não só é uma questão de... Existem pessoas que realmente jogam né, aquele, esse lixo ali, esses resíduos ali, mas também é um problema de falta de saneamento. Então, muita gente acha que saneamento envolve só tratamento de água, tratamento de esgoto, mas resíduos sólidos urbanos também estão dentro de saneamento. Então, é um ponto que a gente sempre, que eu sempre toco, né? não é simplesmente a pessoa que vai até ali e joga, mas muitas vezes por conta de chuva, por, por conta de falta de, de, de saneamento, de coleta mesmo para esses resíduos, acaba que esse material vai parar ali e a gente realmente encontra é, de tudo e coisas assim que você se pergunta por que, que isso veio para aqui, como isso veio para aqui. Então, a gente tem essa questão toda é, da bacia ali, né, dos rios que vão desembocando na Baía de Guanabara. Então, vem rio de diferentes é, lugares do Rio de Janeiro e acaba que, às vezes, você encontra um, um plástico ali, uma peça que tem eu já encontrei de 1993... Encontrei um desodorante que, foi, que era fabricado em 1980. Então, a gente vai consultar ali a data de validade e você vê que está é, ali ainda no meio ambiente, ainda não se degradou, né? Então, é algo que incomoda muito. Inclusive, já perguntei, já entrevistei alguns, é, algumas pessoas caminhando, passando ali pela, pela praia. Mas, infelizmente, a gente é, se acostumou um pouco, sabe? Eu sinto um pouco isso, que as pessoas elas estão incomodadas, mas, ao mesmo tempo, querem saber o que podem fazer, mas, ao mesmo tempo, também não sabem por onde começar, sabe? Acho que acontece que... Acho que esse encontro aqui é uma boa oportunidade para a gente falar mais sobre isso, né? Mostrar que existem possibilidades, porque é o que eu sinto. Infelizmente, a gente se acostumou com algo que não é comum, que não é normal. Então, acho que também isso é muito importante mostrar, né? Que políticas públicas são necessárias, é, saneamento envolvendo tratamento também de resíduos e coleta é muito necessário. Então, é algo que incomoda. Então, acho que a gente não precisa e não tem que normalizar mesmo esse tipo de, de situação. Obrigado, Thayana. É, realmente, realmente você, você tem essa, essa parte visível né, do, do, da poluição, né, dos contaminantes que acabam chegando no oceano, e isso tem algum, algum, alguns pontos interessantes do ponto de vista de como a gente pode usar essa parte visível para atacar as outras, né, para criar um, um diálogo com as pessoas numa questão tangível para discutir outras questões que, que fogem muitas vezes da, da percepção da percepção delas, porque o macro lixo, esses resíduos que a gente vê, eles têm vários impactos. É, talvez, né, em alguns locais onde as pessoas acham que já está degradado, elas até é, normalizam isso, e você tem toda a razão. Não, não dá para a gente ficar normalizando e achando que está normal. A gente tem que dar um basta, né? Só que não é tão simples dar esse basta. E aí que a gente tem que construir. Vamos ter movimentos muito interessantes logo, logo, no Rio de Janeiro, para fazer essa construção. Depois eu conto para todo mundo na hora que a gente conseguir botar o bloco na rua. Bom... Uh, então, assim, temos impactos dos itens grandes e temos impactos dos pequenos, aqueles que nós não vemos. Abílio, conta para a gente um pouquinho o que, que a gente tem, então, de, de possíveis tipos de impactos desses inúmeros, né, que são trilhões de micropartículas, é, né, de partículas diminutas, que vão estar tá aí no mar, né, no sedimento, dentro dos organismos. Muito bem. Então, da mesma forma que a gente consegue classificar né, esse lixo marinho, esses detritos em macro e micro, né, que são invisíveis, os efeitos também, igualmente, a gente poderia dizer dessa mesma maneira. Né? Então, tem alguns efeitos do macro, né, lixo, que são muito perceptíveis. Por exemplo, um bicho que fica enredado lá numa rede. Né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito bem. Mas a questão exatamente do invisível, do micro, é que é mais complicado. Então, por exemplo, as micropartículas de plásticos elas podem absorver poluentes. Não só poluentes, como, por exemplo, os POPs, né, que são os poluentes orgânicos persistentes, mas podem absorver também metais. Né? E também, hoje em dia, existe uma preocupação muito grande com patógenos, né? organismos patogênicos que podem estar associados a essas micropartículas. Isso tudo tem impactos potenciais, alguns que já têm sido medidos né, nos organismos marinhos. E a Baía de Guanabara, mais uma vez, ela apresenta uma problemática grande com relação a isso, 
nós publicamos um trabalho recentemente, por exemplo, com a incorporação de microplástico por mexilhões que ocorrem na Baía de Guanabara. Tanto mexilhões de cultivo, quanto mexilhões é, localizados no ambiente, no encostão, e eles apresentam uma grande concentração de micropartículas. Né? Ainda não, fomos, não mensuramos né, o efeito que isso pode ter, mas existem outros trabalhos no mundo mostrando uma série de efeitos né, é, que não são, não são bons né, para os organismos marinhos de uma maneira geral, desde invertebrados até vertebrados. Né? Existe uma lista muito grande de efeitos né, possíveis que já foram demonstrados é, e alguns que ainda possivelmente serão demonstrados. Sim, exatamente. Né? A gente tem aí uma, uma série de consequências da presença desses materiais no ambiente, seja para os grandes organismos, para os micro-organismos, a gente tem, então, diferentes consequências que a gente precisa conhecer. Né? E tem várias coisas que ainda são visíveis e outras, que, outras tantas que são invisíveis. Dentre as que são visíveis ou mais perceptíveis, a gente tem o esgoto. Né? O esgoto que é uma, uma chaga, né? não só na Baía da Guanabara, mas no mundo, no mundo todo, especialmente no sul global. Né, onde a gente tem os países que estão ah, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ainda. Né? Então, a gente tem aí um problema que está muito ligado à estrutura da cidade, como ela funciona, qual é a infraestrutura que a gente tem para coletar e tratar esse esgoto. E quanto menos a gente tiver disso, mais a gente vai ter desse esgoto que vai levar para o mar uma série de outras coisas, como poluentes e contaminantes que vão ser falados aqui já já, como os fármacos e, e por aí vai, mas também o lixo, os microplásticos e outras coisas. Então, é importante a gente entender que isso é um problemão, porque ele vai causar uma série de transformações no ambiente que vão, de certa forma, fazer com que esse ambiente ele se, ele possa se transformar no que a gente chama de zona morta, onde basicamente não tem oxigênio e só temos micro-organismos anaeróbios, e, ou seja, que eles vivem na ausência de oxigênio. Então, Peixes, invertebrados marinhos, eles não têm condição de viver nesse ambiente. Então, a, na Baía da Guanabara, a gente tem um dos registros brasileiros de zona morta. E a gente tem total possibilidade de reverter isso. Né? Basta parar de poluir. Então, a, é só para dar um exemplo de outra coisa que talvez às vezes não seja tão visível, mas é muito perceptível. Né? A gente sente, né? aqui no Rio Pinheiros, a gente sente isso direto, aqui do ladinho da USP. Então, é algo muito importante. Que camufla, né? ou que dá indicativos que a gente tem outros problemas não tão visíveis quanto esses que a gente vai falar agora. Então, eu queria agradecer essa participação inicial do Abílio e da Tayane e passar a bola agora para outros dos nossos colegas que estão aqui para a gente falar dessa parte mais invisível, não tão visível dessa poluição. Né? Falando um pouco da poluição química que a gente acaba tendo nos, no, no oceano. Então, eu queria pedir para o Renato, uh, inicialmente, trazer para a gente um pouco desse histórico da contaminação da, da Baía da Guanabara por compostos inorgânicos, ou especialmente os metais pesados. Né? Entender, falar para o pessoal, explicar o que, que são esses metais pesados, de onde eles vêm né? e o que, que eles estão ali causando nesse ambiente. Renato, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, todos e todas. Eu sou é, estatura mediana, moreno, cabelos um pouco, pouco mais ralos, né? um, um pouquinho mais que do abílio, né? mas ainda com alguma persistência, né? Uso óculos, né? E estou aqui na minha casa aqui, né? É, hoje teria aula, né? Mas é, te, a, atendimento aqui a, a, essa, a esse webinário, né? E vou falar um pouco aí sobre né, uma temática que eu venho trabalhando há muitos anos, né? Que é justamente o entendimento dos valores, né? Dos valores de base que a gente chama de contaminação de, de deposição de, de elementos metálicos, né? Então, qual a importância desses elementos metálicos? Né? Os elementos metálicos, muitos deles, eles têm né, um potencial tóxico bem definido né, em organismos. Né? Então, ele pode, obviamente, né, vários né, constituintes inorgânicos podem ter um potencial tóxico, por exemplo, nos animais que o abílio estuda, né, que são os, os organismos bentônicos. Né? Então, entender o quanto né, o ecossistema apresentava desses valores né, no, quando esse sistema era natural, é de extrema relevância para entender a magnitude né, dos eventos antropogênicos, ou seja, o quanto o ser humano inseriu no ambiente é, desses metais. Né? Então, existem várias abordagens, né? você pode comparar os valores, né, vamos dizer assim, distribuição espacial né, 
de, de metais pesados com valores né, é, de potencial tóxico, ou seja, você é, compara o quanto esse metal está acima de valores que são potencialmente tóxicos, ou valores limiares ou potencialmente tóxicos, né, ou pode comparar o quanto é, esses, esses metais estão acima do que é realmente o, o valor né, original do sistema. Né? É, só lembrando que é, o fato do, do, de um metal ou de um contaminante estar é, acima de, de, de valores potencialmente tóxicos, isso não quer dizer que seja uma poluição antrópica, isso pode acontecer de forma natural. Então, entender o passado é extremamente importante para saber a dimensão né, do, do quanto o homem pode é, é, alterar o ambiente. Nesse aspecto, nós fizemos, aí, durante esses últimos 15 anos, 20 anos, várias sondagens né, de sedimento né, na Baía de Guanabara, né, que são perfilagens né, do registro sedimentar, que chega, né, chegou à a, 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 a profundidade de 6 metros, coletamos mais ou menos 6, 6 metros, né, até 6 metros de coluna sedimentar, né, com datações de radiocarbono, carbono 14, né, que te permite... Né, é, 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 de, delimitar a idade né, do, do, dessas, dessas colunas é, sedimentares e também outro, outro isótopo que é o chumbo 210 né, para valores mais recentes. Né, a conclusão acho que mais importante que nós chegamos é que né, uma média dos, dos metais, vamos dizer assim, é, que se apresentam né, destacadamente mais elevados né, eles têm uma, as partículas que são depositadas elas têm um incremento né, médio de seis vezes mais do que os valores naturais. Mas não é só isso o importante. O importante também é que essas partículas que elas estão aumentadas em relação aos seus níveis naturais, elas também podem ser aumentadas em relação ao, 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 ao fluxo delas para o sedimento. Como? Através... Né, do aumento da carga de sedimentos para a Bahia. E, e, nesse aspecto, nós fizemos um cálculo que realmente foi bastante impactante. Esse valor chega a 100 vezes mais né, a média de é, 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 entrada de metais pesados né, no, no ambiente, é, principalmente ali na Foz do Rio Iguaçu. Né? Então, esse, isso, isso foi publicado esse ano. Né? Foi um, um valor bastante considerável, né? E por que isso? Porque você tem a associação do aumento de metais nas partículas, por ação antrópica, e o efeito né, da retificação dos canais, da erosão das bacias, que está aumentando a carga de sedimento para dentro da Bahia. Então, são dois efeitos né, que a gente chama de sinergéticos que está promovendo essa, essa questão. Obrigado, Renato. É, eu vejo que a gente tem aí, então, os metais pesados, né, de uma forma uh, sistêmica, ocorrendo na Bahia já há muito tempo, como você diz, né, no sedimento profundo, né, no sedimento, nas camadas mais profundas do sedimento, né, isso trazendo várias, podendo trazer várias consequências, como o Zé Laílson já vem estudando, e como a gente vê, não só aqui no Brasil, mas fora, né, consequências para a biodiversidade, mas também para o ser humano. A gente teve em Minamata um exemplo trágico, né? e podemos ter isso também no norte do Brasil, em regiões em que a gente tem um uso de mercúrio na água, né? por exemplo, na, na, na mineração, na lavra de ouro. Né? E isso pode realmente trazer consequências severas para o ser humano que come peixes vindos dessas áreas. A gente tem que tomar muito cuidado e zelar pelo ambiente e, pelo, né, em última instância, pelo ser humano ali que vai acabar consumindo organismos. Muito obrigado. Mas esse não é o único problema, né? A gente tem outros problemas que não são tão visíveis. Eu queria pedir para o Zé Laílson comentar um pouco para a gente o que são os compostos orgânicos, os poluentes orgânicos que estão presentes também na Baía da Guanabara. Você explica aí, Zé? Bem-vindo. E se autodescreve, por favor. Oi, Turra. É... Eu... Eu sou um homem branco, é... 1,77m, é... barbudo, com a barba ficando bem branquinha. É, daqui a pouco posso trabalhar com o Papai Noel. <risos> é, Estou aqui no quarto do meu filho, que virou um escritório meu aqui durante essa pandemia. Aqui atrás tem os livros, de, é, um livro que a gente publicou sobre o Boto Cinza aqui nas Bahias do Rio de Janeiro. E embaixo ali tem um livro ah, do meu time do Coração Vasco da Gama, Não Me Sacaneiem, 
mas é, é o meu time. <risos> e, então, é, falando um pouquinho da poluição orgânica, né, é, existem vários compostos né, que são considerados orgânicos. Vão de compostos que estão presentes é, é, na nossa vida diária. Né? Por exemplo, existe é, um dos principais problemas é, apontados aqui para a região da Baía de Guanabara, é a presença de um, de um composto chamado PCB, é, na verdade é um óleo né, que era vendido antigamente como ascarel, né, era o nome comercial, altamente persistente, e que era usado em transformadores, em capacitores, né, é, e isso chegou é, ao, ao ambiente, é, ganhando a, né, os sedimentos, a água e a biota, né, os organismos, é, foram impactados por eles. Não, não só os PCBs, mas nós temos é, outros compostos é, de origem do, é, ligados ao petróleo, é, pesticidas que ajudaram, ajudaram a gente a controlar os vetores de doenças, né? mosquitos, por exemplo, como o DDT, né? foi muito utilizado. E na Baía de Guanabara existe um passivo gigantesco né? de DDT. Né? E todos esses compostos, pelo menos a grande maioria deles, tem uma característica que é muito... É, importante. Eles têm uma grande afinidade por gorduras, né? se ligam às gorduras. É, se ligando às gorduras, eles vão transitando na cadeia alimentar, né? ou seja, vem lá da base da cadeia alimentar até o topo da, da cadeia alimentar, passando né, de um organismo para o outro. Só que o que acontece é o seguinte, mesmo que eles estejam em baixíssimas concentrações, eles vão é, se acumulando cada vez mais nesses organismos. E quando chega lá no topo da cadeia alimentar, é, comumente os grandes peixes, né, os mamíferos marinhos têm altíssimas concentrações desse poluente. Então, está aí um dos principais problemas né, desses compostos orgânicos. É, não só a capacidade é, de permanecerem no ambiente, mas de se ligarem a é, partes importantes né, dos, dos organismos, é, chegarem é, até eles, serem armazenados é, e causarem uma série de malefícios. Né? Esses compostos orgânicos podem ser responsáveis pela baixa da imunidade dos organismos, pode ser podem ser responsáveis é, pelas falhas na reprodução. Né? Então, é, e eles estão ali agindo, né, Turra, de uma maneira invisível, né? é, porque raramente você vai ter um organismo que vai morrer intoxicado né, com esses compostos. É, eles vão agindo devagarinho durante a vida desses, desses organismos né? e vão fazendo com que eles fiquem mais doentes, vão fazendo com que eles fiquem, é, é, não consigam mais se reproduzir na taxa que deveriam reproduzir. E, com isso, a gente vai vendo os organismos é, acabarem, as espécies diminuírem as suas populações sem saber direito o que está acontecendo. Né? Porque é, nem sempre o organismo vai aparecer morto. Ele simplesmente pode não reproduzir. Então, ele está ali, aparentemente bem, só que ele não consegue reproduzir né, e recompor a sua, a sua população. É mais ou menos a história do Boto Cinza. O Boto Cinza é um morador da Baía de Guanabara, né, foi extremamente abundante na Baía de Guanabara. É, na década de 80, para vocês terem uma ideia, eram cerca de é, 400 animais, é, e hoje não passam de 30 animais. Né? É, e a gente sabidamente sabe, a gente sabe que esses organismos são altamente contaminados, né? principalmente por esses compostos orgânicos, né? é, que fazem com que eles sofram várias coisas. Então, eles são é, muito doentes, eles têm uma reprodução é, é, prejudicada, né? mas estão aí persistindo. Né? É, então, eu acho que assim, só, só para terminar minha fala aqui, é, os botos, eles. É, servem como sentinelas, né? como, assim, como vários organismos. Eles estão avisando para a gente que a coisa está muito complicada aqui. Mas, apesar disso, não desistiram da Baía de Guanabara. Né? É... A Baía de Guanabara ainda está muito viva. Né? E é como o Turra falou, se a gente, de alguma forma, conseguir é, amenizar e né? é, melhorar esses parâmetros, é... existe uma diversidade muito grande de espécies na Baía de Guanabara e, certamente, é, essas espécies vão recompor o ecossistema. Então, é, os, esses compostos estão aí, estão aí, agindo né, silenciosamente, né, é, e a gente não, não percebe. Existe um livro de 1962, 
da Rachel Casson, que fala sobre a primavera silenciosa, e ela alertou a gente lá na década de 60 sobre os malefícios desses compostos, né? que agem na surdina, né? e a gente vai achando que está tudo bem e não está nada bem. Então, é isso. É, é muito bom você ter trazido esse conceito de efeito crônico e agudo, né? O efeito agudo, normalmente, é aquele efeito que você tem, leva à morte de um organismo. Né? Então, é catastrófico, assim. Mas, por outro lado, a gente tem esses efeitos agudos que é, é, são uma ressignificação da, da catástrofe, né? É uma catástrofe de outro jeito, que a gente não percebe. Bem, bem lembrado. Né? E, e para trazer um pouco mais de tempero para essa, essa discussão, Uh, eu acho que a gente tem aqui dois, dois temas que, que são extremamente atuais, extremamente importantes e, e muito desconhecidos das pessoas. Então, eu queria chamar a, a Luciane para falar um pouco para a gente dos fármacos, né, das drogas lícitas e ilícitas que acabam também contaminando esse ambiente. Luciane, está contigo. Ah, e não esquece de se autodescrever. Ah, boa tarde. Bom, eu, meu nome é Luciane, né? sou uma mulher branca, com cabelo castanho, relativamente curto aqui perto do ombro. Estou numa sala branca, estou em casa agora, é, com uma estante com livros aqui atrás também, com meu remo de canoa havaiana, que eu penduro aqui para me dar sorte sempre. Bom, é, sobre os fármacos, como foi falado de alguns contaminantes, eles não são visíveis, né? São em nanograma litro, micrograma litro, estão em concentrações muito, muito baixas comparado muitas vezes a outros contaminantes como os metais. É, e todos nós consumimos, consumimos fármacos diariamente, às vezes mais de um fármaco, né? e isso acaba sendo metabolizado, uma parte é excretado né? é, como como fármaco mesmo que nós ingerimos e outra parte como metabólico. Isso vai para o esgoto e vai para os rios e depois chega até, né, por exemplo, a Baía de Guanabara ou outras baías e depois para o mar. Bom, e nós temos, é, então, essa origem do fármaco, ele é constante, né? A gente vem aumentando muito o uso dos fármacos com o aumento da expectativa de vida da população, isso não somente no Brasil, mas também ao redor do mundo. Né? Então, já foi identificado vários anti-inflamatórios, antibióticos, é, os anticoncepcionais, né? entre vários outros fármacos que são utilizados ao redor do mundo. Bom, isso vem trazendo alguns efeitos na biota, também que muitas vezes passam despercebidos, né, como efeitos na reprodução, uh, desde ouriço do mar, de mexilhão, é, efeitos de feminização em peixes, então muitos dos efeitos que muitas vezes passam despercebidos. E nós temos um agravante ainda na Baía de Guanabara, né, no, nas Baías do Brasil de uma maneira geral, que é a falta de saneamento básico, que foi levantada também pela Tayane, então, isso agrava um pouco mais essa concentração de fármacos, que por mais que eles se degradem, né, muitos deles com fotólise, então com a própria luz do sol, ele vai se degradar, mas é, é um descarte constante, né? então essa concentração se mantém ali e os efeitos, muitas vezes, a gente vai ver a médio e longo prazo, não a curto prazo, né? não vai acabar matando nenhum organismo, isso mais adiante. Bom, é, e só mais um, uma observação comparado com os outros contaminantes, é que os fármacos eles têm diferentes propriedades fisico-químicas. Então vai depender se é um anti-inflamatório, né, se é um anticoncepcional. E além disso, a dificuldade talvez de estudá-los é os efeitos que eles têm quando eles estão juntos, né, a sinergia, ou os efeitos antagônicos. Então, é, para determinar isso... Né, então essa mistura de contaminantes muitas vezes é um pouco complicado. Bom, acho que é também a introdução dos fármacos, né? A princípio a gente vai falar mais um pouquinho depois. Ah, sobre as drogas listas, né? Só para já que a gente citou esse tema, é, tem pouquíssimos estudos sobre as drogas listas, né? Principalmente sobre a cocaína. 
mas se já é complicado determinar é, os efeitos dos fármacos, muitas vezes, no ambiente marinho, das drogas ilícitas é mais ainda, porque a gente não tem é, um dado muito confiável de consumo né, para poder comparar com os possíveis efeitos. Então, é só o comecinho dessa história que ainda tem muito pela frente, né, em relação às drogas uhum. ilícitas. Legal, Luciane. Eu anotei uma coisa aqui, né? O que nos cura, maltrata o oceano, né? Acho que é um pouco disso né, que você traz, né? E, e tem alguma coisa aí no meio que precisa ser feita. Obviamente, a gente precisa de remédios, né? A gente faz xixi, né? E, e muitas vezes a gente tem, vive em um local onde o esgoto não é coletado e tratado adequadamente. Então, a gente tem aí uma situação crítica para se considerar. Obrigado. Bom, uh, Letícia, eu queria te pedir para você falar um pouco sobre essa, esse outro aspecto, né, dessa, desse outro tipo de alteração ambiental, que tem uma causa que não é tão direta, ela é causada por um processo global né, e que acaba... Uh, mudando um aspecto importantíssimo do oceano. A gente está falando das mudanças climáticas globais e da acidificação do oceano. Explica, por favor, para a gente o, como isso acontece e o que isso é de fato. É, obrigada. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Letícia Cotrim. Eu sou uma mulher é, branca, de 49 anos. A minha pele é morena. Meus, meus cabelos são castanhos escuros, estão presos no coque, estão ficando grisalhos, meus olhos são castanhos escuros também. Atrás de mim tem uma parede amarela com um quadro pendurado, eu estou na minha casa. Então, vamos lá. É, essa, é, a questão da, da mudança climática é, é, afeta sem fronteiras o oceano e, bom, e, a, e, a, vida, e a vida de todo mundo. É, o que provoca a mudança climática, o que vem provocando a mudança climática é a emissão pela atividade humana, principalmente para a produção de energia, de gases de efeito estufa. Né? Então, se a gente voltar lá no século XIX, no, é, quando realmente engrenou a Revolução Industrial, o carvão era usado é, como fonte de energia, se queimava carvão para fazer é, rodar os motores é, a vapor d'água, né? e a gente, o efeito da queima do carvão é, a gente emite CO2, entre outras coisas, é, para a atmosfera. E, e se continuou a usar carvão, se usa carvão até hoje, infelizmente, depois o carvão passou -se a usar é, é, petróleo, gás natural, e a gente, não, a gente vai empilhando essas formas de produção de energia, que a gente chama de fontes de combustíveis fósseis, principalmente, porque o carvão é um fóssil, o petróleo também, e isso emite muito, a gente vem emitindo muito gás carbônico para a atmosfera, entre outros gases, que também o metano, o óxido nitroso é, e outros gases que aparecem em, em, em quantidade de traço, todos são oriundos da atividade humana. Esse excesso desses gases de efeito estufa na atmosfera faz com que a atmosfera do planeta retenha é, mais calor, que o planeta recebe todos os dias, né? É, a, a radiação solar se aquece e essa radiação no momento em que o é, a, a noite a gente deve o, a, o continente deveria emitir de volta parte dessa radiação e ao emitir de volta para a atmosfera parte dessa radiação fica preso na forma de calor e isso faz com que a temperatura média do planeta ao, aumente isso tem um, um efeito muito grande nos oceanos pelo, é, nos oceanos e no continente, porque as temperaturas médias aumentam, a temperatura média do mar aumenta, e a outra questão é que o CO2, que é um desses gases, vem se acumulando na atmosfera, é, em excesso, quando ele, a gente tem que lembrar que o planeta é 70% água da superfície do planeta, essa atmosfera cheia de CO2, em contato com 70% da superfície do planeta o tempo todo, Primeiro, aquece o oceano e, em segundo, os, os gases são trocados o tempo todo nessa, nessa interface oceano-atmosfera. E esse excesso de CO2, uma vez na água, é, porque a tendência é, entre a água e a atmosfera é entrar em equilíbrio, ter a mesma concentração, a mesma pressão parcial entre os dois, entre os dois meios, esse CO2 com a, dissolvido na água, ele reage com a água. E, ao reagir com a água, ele muda o pH da água, o pH é uma medida da acidez que a gente tem, e ele, ele altera uma série de, um, 
de reações químicas naturais que acontecem na água do mar, isso faz com que o pH da água diminua. Por isso que a gente fala de acidificação do oceano. Então, temos o efeito da temperatura, do aquecimento, e temos o efeito é, da acidificação. Essa, esse problema de mudar o pH, é, o, as mudanças são muito, acontecem também de maneira muito lenta, é, porque o, o oceano tem propriedades químicas que fazem com que essa mudança não seja tão rápida, apesar da quantidade enorme de CO2, mas essas mudanças, aos pouquinhos, vão alterando é, a, por exemplo, a presença de íons que servem para fazer é, íons carbonato, que é o que todos os organismos que constroem é, esqueletos como os corais, é, os moluscos bivalves, que são os mexilhões, as ostras, é, várias outras espécies de marisco, organismos pequenininhos que a gente não vê no plâncton, no fitoplâncton, no zooplâncton. É, essa mudança no pH faz com que esse carbonato que é necessário para a formação dessas estruturas de carbonato de cálcio não esteja mais presente. E isso afeta também taxa de reprodução, pode afetar o crescimento, pode é, provocar, se for, se, dependendo da, da faixa de vida desses organismos, que eles forem, se eles forem expostos a pH um pouco mais baixo, isso pode também levar a uma, a uma mortandade. E o que é, a gente quer entender também é que e se juntar o aumento da temperatura, porque o oceano está ficando mais quente, com essa diminuição é, do pH, o que, que vai acontecer? Então, esse é, um, esse é, o, é são os dois grandes problemas. Obrigada. Ô, Letícia, é importante isso, né? porque ah, tem, tem, tem temas, né? Por os microplásticos que o Abílio estava falando, né? a acidificação, são temas que estão muito distantes na percepção das pessoas. E é muitas vezes difícil você conectar com as pessoas para trabalhar essas, esses conceitos que são complexos, como você mesmo falou. E tem uma complexidade adicional, que eu queria aproveitar que você estava falando disso, para você dar o gancho para passar para o Abílio e para a Luciane, comentar um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder passar para uma outra parte aqui, que é o seguinte, as comorbidades. Né? A gente, nessa época de pandemia, se acostumou a ouvir esse termo, infelizmente, né? por várias razões, né? Mas as comorbidades são aquelas situações, ou aquelas condições que a gente tem, né? enquanto indivíduo, né? de fragilidades né? Do nosso, da nossa fisiologia, por exemplo, a pressão alta, diabetes, <coughs> que complicam, uh, dificultam uh, a reação do nosso corpo a um agente externo como esse, esse vírus, o coronavírus. No ambiente é a mesma coisa. Né? E aí o que, que acontece? Quando a gente tem um tipo de alteração no ambiente, tem outro tipo de alteração no ambiente, outro tipo de alteração, a gente acaba tendo essas comorbidades, né? de forma que a gente acaba tendo efeitos que a gente tecnicamente chama de aditivos ou multiplicativos. Né? A gente tem efeitos que se transbordam. Né? E, e esse é um ponto importante. Né? A gente usa muito o termo sinergia, ou seja contaminantes que agem em conjunto, produzindo efeitos mais severos. Para você amarrar essa sua fala final, né, em que você cita a acidificação e aquecimento, dá alguns exemplos para a gente de como que a acidificação pode é, atuar em sinergia com outros tipos de contaminantes. Depois eu passo para a Abílio <risos> e para a Luciane para a gente amarrar essa parte aí é, da sinergia. Olha, como eu estava falando, é, o efeito da acidificação é, e, bom, e o aquecimento também, mas eu vou dar um exemplo primeiro da acidificação, essa pequena mudança é, no pH e no funcionamento do, do equilíbrio químico geral da água do mar, que é uma... A água do mar é bem complexa, não é só sal e tem várias outras coisas. Essas pequenas mudanças no pH podem, por exemplo, pegando, ouvindo o que o Renato falou, podem levar, por exemplo a remobilizar alguns, alguns tipos de metal no meio ambiente. Então, eles, dependendo da, é, é, da mudança, isso pode levar a alguma é, remobilização e esses metais que estavam no ambiente não estavam disponíveis para impactar a biota, eles podem vir, é, a, a, podem se tornar é, disponíveis e, e causar efeito. É, da, da mesma forma... É, a questão é, do aquecimento, é, águas mais quentes é, e a, águas mais quentes aos pouquinhos, e a, ou, ou então ondas de calor marinhas, do mesmo jeito que a gente tem ondas de calor é, é, de temperatura, né, no, é, 
previstas pela meteorologia, isso pode acontecer no oceano também, e os, e os organismos marinhos expostos a esse excesso de calor de repente, e por períodos de... não precisa nem ser um período tão longo, isso também pode, de novo, causar diferentes níveis de estresse, isso vai depender do tipo do organismo, é, e, e pode, inclusive, levar à morte. Um exemplo clássico do problema da temperatura é o branqueamento dos corais, que está ligado hum. diretamente a essas ondas, é, essas ondas de calor marinho. E outra questão é a falta, a gente falou de oxigênio, é, a alteração da temperatura no, no meio marinho pode levar também a uma perda, está levando né, a uma perda de concentração de oxigênio, que todos os organismos marinhos precisam de oxigênio para respirar. Acho que era um pouco isso. Legal, Letícia. Muito bom. Abílio, sinergia entre microplásticos com metais e poluentes ou microplásticos e patógenos? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. É, o, o microplástico né, ele, ele se torna sítios né, de, de, de ligação. Ele, ele é como um substrato né, para coisas muito pequenas. Né? Assim como eles são muito pequenos, né, coisas que são muito pequenas né, se ligam a esse microplástico. Por uma série de, de razões. Né? Então, nós temos, por exemplo, é, os poluentes orgânicos persistentes que podem estar associados com o microplástico, podemos ter metais que estão associados aos microplásticos e até mesmo produtos que já foram incorporados ao microplástico em seu fabrico. Né? E, além do mais, o que, por último, que você falou, é organismos patogênicos. Né? Então, organismos patogênicos, desde vírus até bactérias, podem também então, estar associados ao microplástico. Então, o microplástico ele tem um efeito que pode ser um efeito físico para aquele organismo que tem que lidar com ele, né? Então, a, a, já existem estudos mostrando a translocação do microplástico é, que vai além do trato digestivo, por exemplo. Né? Então, ele está incorporado em tecidos. Esse trabalho que a gente fez com os meus aqui na Bede Guanabara, nós tivemos o cuidado de fazer uma limpeza no trato digestivo, depois fazer a digestão do tecido e a conclusão que a gente chegou é que o microplástico está no tecido. Então, uma vez estando no tecido, né, além do trato digestivo, e mesmo até no trato digestivo, esses componentes eles estão interagindo com o organismo. Né? Então, potencialmente, é, o potencial tóxico que eles venham a ter, de causar vários tipos de problema, vão estar associados com o microplástico e fazendo uma, como você disse aí, um algo aditivo. Né? Então, a gente tem a parte física, a parte química e a parte biológica, né? que está associado, por exemplo, com o microplástico. Então, uma coisa é um organismo ter que se deparar e ter que combater um mal, outra coisa é um organismo ter que combater cinco, seis males ao mesmo tempo. Né? Pois é. É, 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 o, a, é realmente um, uma catástrofe, porque a gente tem tudo isso ao mesmo tempo agora na Baía da Guanabara, incluindo aí é, os fármacos... Né, que a Luciane falou, uh, e que ela, ela já começou a esboçar um pouco no final da fala dela sobre as questões de sinergia. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, Simone, para dar um pouco mais de exemplos para as pessoas de como que isso pode ser crítico, não só pelos fármacos, mas como eles interagem com os outros contaminantes que estão no ambiente. É, eu, né? Isso. <risos> tá. é, bom... Tem a questão, né, então, do, do sinergismo, que é ampliar, amplificar esse efeito nos organismos ou dos efeitos antagônicos, quando um fármaco ele pode bloquear, né, é, ou diminuir a toxicidade de, de um fármaco em questão. Então, porque nós temos uma mistura de fármacos ali, lógico que com base no consumo da população, você pode estabelecer aqueles fármacos que são mais consumidos e aí estudar a sinergia ou o antagonismo dessa, desses fármacos em si. Né? E, bom, além da, dos fármacos em relação à sinergia e antagonismo, que podem amplificar, por exemplo, um efeito crônico em relação ao atraso da reprodução, um efeito mutagênico, né, que é mutação no material genético, que pode levar a um efeito carcinogênico, que seria o aparecimento do câncer. Né, alguns dos efeitos que a gente pode estudar nisso é, também tem a relação dos fármacos com as outras características fisico-químicas do próprio ambiente. Né? Então, fazendo uma, uma ligação com o que foi falado sobre 
acidificação dos oceanos ou as mudanças climáticas de uma maneira geral, a gente sabe que o fármaco tem um pH ideal para ter o seu modo de ação dentro do nosso organismo, né? Então, é, isso na água da Baía de Guanabara, por exemplo, ou associado ao sedimento, pode ter essa variação, por exemplo, do pH, da salinidade, né? Que também pode amplificar ou diminuir o efeito da biodisponibilidade, né? E os possíveis efeitos adversos desses fármacos nos organismos que estão em contato com é, esses fármacos. Né? E a Perfeito. gente não pode esquecer que isso volta para a nossa mesa depois. Né? Muitas pessoas consomem esse pescado, esse marisco. E, né, é algo, uma questão bem complicada. E é uma forma da gente uh, chegar às pessoas né, de uma forma muito prática, né, explicando dessa forma eu acho que se torna bastante acessível e as pessoas acabam realmente podendo ter mais chance de mudar suas atitudes ou de cobrar mudanças. Bom, a, a gente chegou, né, agora estamos indo mais pro, do meio para o fim das nossas discussões e a gente vai falar, mudar um pouquinho. Né? A gente falou bastante de como, quais são os poluentes, quais são os seus efeitos, a gente está entendendo esse caldo todo, mas a gente precisa explorar um pouquinho mais dois aspectos que são importantes na Baía da Guanabara um deles está mais relacionado ao derramamento de óleo e o outro à poluição sonora. Então, para falar um pouquinho da parte do óleo, né, que é um, é um contaminante bastante recorrente, né, em abundância na Baía da Guanabara, eu queria pedir para o Leonardo Barreira trazer para a gente um pouco desse panorama, né, dessas origens né, e, e da importância né, desse, desse tipo de contaminante no ambiente. Vai lá, Leonardo. Valeu, obrigado. Bom, eu sou Leonardo Barreira, é, sou um bom brasileiro moreno, meus cabelos já caíram, tenho 48 anos, os que sobraram tão brancos também, eu uso óculos, uma armação preta, é, e aqui ao fundo eu estou com uma paisagem muito familiar para quem navega nas costas do Rio de Janeiro, que se aproxima da Baía de Guanabara e vê o famoso gigante deitado que é a silhueta da cidade de quem olha do mar, ao sul da Ilha Rasa, que está aqui no primeiro plano. É uma imagem muito bonita, que a Ocean Pact usa. Né? Eu quero saudar aí os colegas, a Simone e o professor Turra, pelo convite. Eu acho que é muito importante colocar, inserir as empresas também que fazem pesquisa, que têm em seu corpo pesquisadores, participar desses debates como parte também é, da solução. Né? O Champact é uma empresa 100% nacional, é uma empresa carioca, é né? uma empresa que hoje tem mais de 2 mil funcionários, mais de 30 navios e opera principalmente em planos de emergência, de combates à emergência, de derrame no, de óleo no mar. Né? A gente acredita que um, uma boa preparação e um bom plano de emergência, que hoje são obrigatórios em qualquer empreendimento de grande porte no mar, são ações efetivas para que a gente diminua muito os riscos ambientais e, e para a sociedade. Né? Os nossos é, planos de emergência, eles contêm treinamentos, contêm exercícios simulados né, que, que se mostram é bastante efetivo. Né? A mensagem que a gente tenta passar é que o, o, os acidentes, eles, eles ocorrem é, mas é muito importante a gente estar preparado é, para eles, né? e de forma a combater, é, fazer, utilizar tecnologia, fazer modelagens. É, no nosso, nos nossos planos de emergência, a gente faz diversos cenários que apontam as probabilidades e a sensibilidade das áreas. Se, se há um empreendimento offshore, por exemplo, se existe algum risco de tocar em terra, em praia, nesse caso, qual é a sensibilidade dessa praia? Então, a gente se preparando e fazendo um bom trabalho, os, o, o combate pode ser bastante efetivo. Né? Claro que nós tivemos, há dois anos atrás, um berrame de óleo de origem desconhecida na costa do Brasil, que teve um impacto fantástico em várias praias, em vários paraísos naturais que a gente tem. A Ocean Pact voluntariamente participou de, do esforço de limpeza das praias, é, mas aí é uma, realmente é uma ação muito difícil né, de estar pronto a uma emergência dessa. Mas, no caso é, de outros empreendimentos, e da Baía de Guanabara, por exemplo, a gente pode e deve é, se preparar 
e ter realmente uma resposta efetiva. Né? A gente é, apoia o Instituto Mar Urbano, a gente tem um programa no fundo da Baía de Guanabara de replantio de mangue, né? estamos plantando 30 mil pés de mangue na Baía de Guanabara, a gente quer é, se, ser identificado né, como uma empresa muito preocupada com o meio ambiente, que é o, o nosso nossa preocupação. Eu queria fazer um gancho com essa parte acústica, que eu sei que o Turra vai vai puxar agora novamente, foi introduzida um pouco pela Letícia a questão da acidificação dos oceanos. Muitas vezes, é um, um, um dos parâmetros né, na equação da, da atenuação do som no mar é a acidez. Né? E existem alguns estudos agora não muito conclusivos, né? porque também são eventos de larga escala, são fenômenos difíceis da gente ter conclusões assim agora, mas é, o nível de ruído acústico, né, submarino, ele pode aumentar né, em função da diminuição da atenuação causada por esses parâmetros ácidos. Né? Então, a gente tem também na, uma vertente, né, o Champact de Monitoramento Ambiental, a gente tem dois navios de pesquisa, né, e a gente trabalha com, com sistemas de monitoramento de ruído acústico submarino, também monitoramento de cetáceos, né? tudo isso para contribuir de alguma forma com a sociedade, né, com, com os nossos clientes que se preocupam com a parte ambiental e com a sustentabilidade. Legal. Legal, Leonardo. A gente vai voltar já já a palavra para você, para você falar um pouco mais dessa, abordar com um pouco mais de profundidade essa questão da tecnologia aplicada a essa agenda ambiental, né, aos derrames, ao monitoramento. Mas antes disso, a gente vai ouvir agora um pouco... <risos> É, sobre a questão sonora, né? ouvir sobre a questão sonora é quase uma redundância. Né? E eu queria pedir para o Zé Laílson e para a Tayane fazerem um, um bate-bola em relação a, a essa questão, especialmente com relação aos cetáceos, né? explicando por que, que a poluição sonora é algo tão preocupante né? e por que, que ela é, né? as suas, suas causas, e também por que, que ela afeta tanto os cetáceos, comentando um pouco dessa característica específica que os cetáceos têm em relação ao uso do som. Né? Então, fiquem à vontade para vocês dialogarem um pouco sobre isso, uh, e aí a gente depois volta para o Leonardo para comentar um pouco dessas questões tecnológicas e daí seguir para uma parte final de políticas públicas. Bola está com vocês dois. Ah, eu, eu vou começar, Tayane, tá, falando rapidinho. É... A gente costuma falar que os cetáceos eles vivem no mundo dos sons. Né? É... Vocês imaginem um, um golfinho... Né, um boto na Baía de Guanabara, uma água extremamente turva, é, que não consegue enxergar, às vezes, um palmo na sua frente. Né? Como é que esse animal busca alimento? Como é que esse animal é, sabe por onde ele está navegando? Ele, ele se orienta é, e ele se comunica é, utilizando sons. Então, os golfinhos eles têm um, um sistema super desenvolvido, como se fosse um sonar né, de um navio, onde ele emite sons, o som bate lá no anteparo, retorna e ele consegue saber a distância que o anteparo está dele, consegue saber se tem uma pedra na frente, consegue saber se tem é, golfinho perto dele, né? consegue saber se tem peixe que ele vai comer ali perto e como caçá-lo, né? chegar perto e etc. Então, é, eles são extremamente é, é, dependentes né? desse, desse mundo dos sons. A Baía de Guanabara né, é, ela foi mudando seus usos né, ao longo do tempo, né, e hoje ela é, tem uma característica, né, é, acho que a Tânia depois pode, pode complementar aí, é, ela é, é, virou um grande estacionamento de navio. Assim, é, a realidade é essa. Então, para quem conhece a Baía de Guanabara, no, após a ponte de Niterói, em direção ao fundo, às vezes nós temos 60, 70, 80 navios. Né? A gente já contou ali e já filmou com drone né, do alto. É uma quantidade completamente absurda. E a gente olha aquele naviozinho parado né, de longe, e fala, olha que bonitinho, paradinho ali. Né? Só que aquele paradinho ali, ele está com o motor ligado, ele está com o seu gerador ligado. Né? E aquilo debaixo d'água é uma barulheira terrível. Né? É, e com isso afugenta peixe, afugenta tartaruga, afugenta mamífero marinho. E se fez na Baía de Guanabara né, é uma grande barreira acústica. Aquilo ali nada mais é do que isso. Né? É, fora os terminais, o, o trânsito de embarcação, que já, já é, é bastante, bastante grande. É, e isso, né, o som prejudica a reprodução de pequenos organismos. O som, o som não é tão inofensivo assim. Né? 
e ele irrita, ele estressa. Então, imagina você lá na né, nossa saúde de Copacabana, lá com Bolívar, né? E assim, né, aquela barulheira te irrita, né? Você vai ficando tenso. E isso também acontece com o bicho, né? É, isso prejudica a reprodução, prejudica um monte de coisa. Então, é, é, é uma coisa que a gente não vê, né? É, porque o barulho está debaixo d'água, né? Tayane, fala, fala um pouquinho mais aí. Pessoal. É, falou, falou tudo. <risos> falou. Eu também acabei estudando um pouco também a Baía de Sepetiba, né? Que é bem. tem um pouco também dessa característica da Baía de Guanabara. E aí, como a velocidade de propagação do som na água ela é diferente de, da propagação né, do som no ar, então, e os, os botos, né, no caso, os mamíferos, enfim, eles se comunicam através dos assobios, né? ou da, da ecolocalização também, que eles são tão inteligentes, eles têm essa forma de comunicação como se fosse um sonar, mas eles são tão inteligentes que quando a comunicação está prejudicada, eles mudam de assobio para ecolocalização, que é uma outra frequência. Então, se eu estou comunicando aqui com você, vem uma interferência, eles conseguem fazer essa alteração para não é, se perder ali. Então, tem essa essa questão, mas é, eu estudei muito essa questão da rota das embarcações, desse impacto antropogênico no sentido das embarcações, mas como ali na Baía de Sepetiba, principalmente, tem uma rota de minério, ali tem a extração de minério, então e tem essa questão das embarcações dos navios, é, por se tratar dessa rota, e teve também implantação de um porto, isso ali era visível, assim, quando a gente fazia... É, o estudo, quando a gente pegava ali os hidrofones e, e captava o som, e depois você ia estudar, quando, quando passava ali o navio, quando a gente conseguia identificar, é, dava para você perceber assim claramente, né, com, enfim, com, a, analisando frequência ali pelo tempo tudo, analisando é, essa mudança no comportamento deles, na, essa mudança na comunicação, e isso acabava impactando tudo, principalmente filhotes, né, que estavam se comunicando ali, estavam aprendendo. Então, é, é bem complicada essa questão, porque às vezes é isso, a gente não está vendo, mas tem uma embarcação fazendo um barulho absurdo ali e acaba que, que estressa muito, impacta também o forrageamento, essa busca por alimentos. Então, é, é uma questão assim a ser mais falada sobre, né, que às vezes a gente aqui estudando... A gente consegue, a gente fala mais, mas aí a, a população não tem noção de que isso pode estar estressando tanto essas espécies. É, não, é excelente a, a contextualização de vocês. Eu fiquei pensando aqui como que a gente poderia fazer uma comparação com algo. Eu pensei numa festa rave, né? Você pode dizer que os golfinhos estão numa festa rave na Baía da Guanabara. Né? E é bacana, assim, mas nos primeiros 10 minutos, depois de dois dias de festa rave, você virou, você está maluco, né? estressado, né? Enfim, é, é mais ou menos por aí. <risos> Leonardo, eu queria, a gente vai começar a transitar agora para uma questão de começar a olhar para o futuro e como a gente lida com essas questões. Eu acho que a tecnologia e o papel do setor da iniciativa privada é, é um aspecto extremamente importante nessa discussão. E você começou a pontuar alguns, alguns aspectos disso na sua fala inicial, mas eu queria que você desse, sei lá, uns dois exemplos sobre como que a tecnologia ela pode ajudar a gente a lidar com, essas, com esses desafios, como esses né, que a gente está falando agora, do som, do óleo, né, para a gente poder sinalizar, sei lá, a questão das bactérias que consomem petróleo, das barreiras, enfim. Fica à vontade aí para trazer para a gente um, uns dois exemplos aí para ilustrar isso, por favor. Está sem som. Obrigado. A empresa, para ela ser eficiente, né, se posicionar bem no mercado, é imprescindível que ela esteja up to date né, com, com a tecnologia que se usa né, em, em, no mundo afora. Né? Então, hoje o Champac, sem dúvida nenhuma, tem o maior parque de instrumentos de combate à emergência de óleo é, nas Américas, né? América Central, América do Sul, é, não só também instrumentos oceanográficos de medição, de monitoramento. Né? É, e tem algumas iniciativas muito interessantes de desenvolvimento tecnológico. Né? A gente tem uma área razoável ali de, de mais de 500 metros quadrados construídos é, no polo, no Parque Tecnológico do Fundão, né? dentro da UFRJ, com que nós temos um, um contrato, né? um convênio de, que obriga a empresa 
é, por estar ali, por dispor da, do privilégio de estar ali na, em boa companhia ali, tecnológica, de fazer investimentos na universidade em desenvolvimento de tecnologia. Né? Então, vou citar dois exemplos, como você pediu. Um deles é, por exemplo, é quando um barco vai colocar uma barreira né, de contenção de óleo, né, para recolhimento do óleo, ele arria um barco auxiliar que fica com a outra extremidade da barreira de óleo. Né? E hoje em dia, o Champact desenvolveu, em parceria com, com a FRJ, é, o, esse barco totalmente robotizado, né? então ele é não tripulado, ele mantém posição em relação ao barco sozinho né? e vai é, é, aumentando muito a eficiência do controle do posicionamento da barreira né? e da sua eficiência no, no recolhimento é, do óleo. Né? Um outro exemplo muito importante que a gente conta, inclusive com, com recursos da FINEP, reembolsáveis tá? para a empresa, é, é o sistema... Cronos, né, que utiliza antenas de HF, de alta frequência. Nós temos três antenas que fazem a triangulação dos dados em alto mar. Né? Nós temos uma antena lá em Cabo de São Tomé, uma antena na ilha de, de Cabo Frio, ali em Arraial do Cabo, uma antena em Niterói, ali em Itaipuaçu. E, e esses dados de HF têm alcance de até 300 quilômetros tá? e conseguem fazer um mapeamento fantástico das correntes superficiais é, que são é, elementos forçantes, essenciais para os modelos de derrame de óleo. Né? Então, esse tipo de investimento numa tecnologia é, ímpar, né? acho que no Brasil só tem essa iniciativa de, de utilização de radares de alta frequência oceanográficos, né? permite com que a gente... É, porque, vocês sabem, existem várias iniciativas de modelagem hidrodinâmica na costa do Brasil, mas eles... Assim, muitos deles com bons resultados, mas tendo um domínio de 300 quilômetros de distância numa área que vai né, quase da fronteira do Rio de Janeiro com o Espírito Santo até a Baía de Guanabara, de dados medidos, né, isso pode fazer com que você ajuste seu modelo, e a gente está trabalhando junto da Copa para assimilar esses dados já dentro do modelo, ou seja, forçando o modelo com esses dados medidos de, de corrente, para que a gente tenha realmente uma base hidrodinâmica extremamente confiável. Né? E ela tem sido testada, ela está com base operacional já, a gente emite boletins diários é, para a nossa frota no mar e para os nossos clientes. E, obviamente, em qualquer caso de emergência, esses dados estarão disponíveis para a sociedade, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem situações, por exemplo... De, de objetos que caem no mar, inclusive pessoas, tripulantes, eventualmente, uma balsa salva-vida se desprende de um barco. E aí nós rodamos os modelos para cálculo de deriva né, de objetos e também de óleo, de plumas né, em áreas costeiras. Então, esses são, acho que são exemplos muito bem sucedidos aí da, da iniciativas da empresa na área de tecnologia em parceria com a universidade né, e também com, a, com o patrocínio do poder público, formando a famosa tríplice hélice, né? que é a dor aí da inovação e da tecnologia. Perfeito. Acho que são exemplos muito bons e a gente já, então, conecta com essa perspectiva de que a gente tem possibilidades de regrar e de fazer as atividades com um determinado cuidado para reduzir as, os riscos né? de se ter esses contaminantes chegando no ambiente ou se acumulando nesse ambiente. Então, um aspecto é esse, né? o do conhecimento, outro aspecto é o da própria técnica, da tecnologia sendo aplicada, e tem um outro aspecto, que é o aspecto de fundo, que dão as, né? dão as bases para regrar como que a gente vai agir na sociedade, que são as políticas públicas. E eu queria agora, nessa parte final, e essa, essa reflexão ela, ela vai levar a gente para o final da nossa do nosso seminário, eu queria chamar a Karen, a Simone e a Letícia para a gente poder discutir um pouco sobre essa, essa, esse aspecto, né? como a gente uh, trata essa questão do, do oceano limpo, né? ou seja, né, da não poluição marinha, uh, do ponto de vista das políticas públicas, pensando aí, né, Karen, talvez um pouco mais nessa esfera nacional e internacional, considerando a década, a Simone... Uh, com um olhar mais do município, e a Letícia, nessa perspectiva de como que a gente é, pode integrar a universidade nessa nessa discussão, de forma a co-construir esses 
essa avenida sobre a qual a gente vai é, caminhar para um futuro que é o que está preconizado aí na década do oceano, por exemplo. Então, Karen, te passo, depois Simone e depois Letícia. Obrigada. Eu queria parabenizar todas as informações e conteúdos que estão sendo apresentados aqui. A gente, no Ministério, tem, por meio dos nossos editais, né, chamadas públicas de projeto hoje, por volta de 50 projetos que estão em andamento, né? projetos de pesquisa dedicado a analisar a saúde das Bahias do, do Brasil, e aí projetos que estão na região Nordeste, Bahia de Todos os Santos, Guanabara também, assim como no Sul, ali, Paranaguá, enfim, outras, e também dedicados a pesquisar o impacto do óleo e outros é, componentes derivados de hidrocarbonetos. Enfim, a gente sabe que esse cenário que vocês estão relatando e observando muito acuradamente para Guanabara é, infelizmente, uma realidade nacional, fruto de um é, descontrole né, e uma desregulação do Estado sobre essas fontes de emissão de poluentes né, e uma falta de atitude consciente né, no descarte e uso correto de todos esses produtos, né, que vocês apresentaram uma cadeia completa, né, que vão desde as origens dos hidrocarbonetos, metais, poluentes, patógenos, enfim. É, enfim, a gente sabe, por exemplo, que hoje na questão dos pops, polu poluentes orgânicos persistentes, a agricultura hoje é um grande, é um grande problema né, e pouco regulado. E agora, com a recente é, liberação de muitos mais novos agrotóxicos e usos, né, a gente sabe que o problema de POPs, por exemplo, tende a se agravar. Enfim, para dizer para vocês que a gente está ciente né, de que no campo da pesquisa o problema está muito claramente colocado e que a gravidade do, e o declínio da saúde do oceano estão assim, realmente já identificados em todas as baías do Brasil. Né? E como vocês sabem, embora a década venha com esse mote da celebração da ciência oceânica, muito antes disso o Brasil é signatário das convenções de Roterdã, Basileia, Estocolmo, Minamata, e assim tem a obrigação de fazer, regular e controlar esses níveis de poluentes, porque, de fato, assim como a mudança do clima, o carbono, né, não adianta a ação de um país em seu nível local se todos não agirem internacionalmente. Por isso, essas convenções têm uma importância de governança e solução na sustentabilidade tão fundamental, e o Brasil tem que caminhar alinhado a esses protocolos e compromissos. O que, que acontece? Hoje, por exemplo, se a gente pega lá na realidade da Convenção de Estocolmo, que regula para a gente é, é, a questão de hipóteses orgânicos, poluentes orgânicos persistentes, o nosso último plano de implementação, o NIP, é de 2015. A fonte de inventários é de 2011. Então, há uma desatualização grande, né, de, eu diria, de uma década dessas fontes de inventários poluentes e uma desatualização grande das melhores práticas de regulação e controle da ação do setor privado e da promoção da tecnologia de remediação e controle. Né? Hoje a gente tem ótimos exemplos de pesquisa de biorremediação, biocontrole, de óleo, de poluentes com espumas, enfim, a nanotecnologia, a biotecnologia estão fartas no Brasil de soluções, mas a gente ainda não conseguiu trazer isso para o horizonte da regulação, para o horizonte do financiamento, né? que venha lá do, do petróleo, que venha lá dos 2% que as empresas têm que investir nos fundos de petróleo. Então, assim, a gente tem esse problema de política pública a resolver, ele é urgente, ele é uma obrigação nacional, fruto, inclusive, de acordos internacionais. É, e aí eu acho que fica essa... essa chamada a todos vocês que estão na ponta desenvolvendo ciência e tecnologia para trazer esse debate de volta para a prioridade da agenda pública, né? federal, estadual, municipal, para que a gente volte a resgatar, inclusive no mote da década, um oceano limpo, não é uma grande novidade. O que é o oceano limpo? Implementar Roterdã, Basileia, Estocolmo, Minamata e fazer seguir os protocolos e a melhor ciência e aplicar a melhor tecnologia. Para mim, o caminho, o, né, o mapa do caminho não é tão misterioso assim. O que está faltando é a gente conseguir emplacar essa agenda prioritária com um foco em oceano, né, que também acho que é um foco que foi sempre secundário em várias dessas convenções, para que a gente tenha uma visão da interface oceano e esses diversos poluentes que foram tratados. É, pois é está faltando só afinar o instrumento, né? O instrumento está lá e a partitura também, né? Mas a, a gente tem umas notas dissonantes que não fa faz a gente bater um pouco de cabeça e não caminhar de forma uníssona, né? Nesse nesse caminho já fazendo um trocadilho infame com a questão lá da poluição sonora. Simone, desafios municipais e caminhos que você está vendo aí? 
Isso, é, complementando né, o que a Karen falou, é, é muito importante a gente ter essa visão de que, é, apesar da gente ter tratado aqui a Baía de Guanabara como um exemplo de caso, isso se replica né, no âmbito nacional e internacional, então a gente vê que a poluição marinha ela é de fato um problema global. Né? A gente falou aqui de problemas como a questão dos resíduos, do plástico, do microplástico, a questão portuária que leva a questão da poluição sonora e como isso afeta a biodiversidade presente nessas regiões, por exemplo, a questão dos compostos químicos afetando daí não só a biodiversidade, mas toda a cadeia, levando novamente até o ser humano. Né? Então, tem vários exemplos que trazem para a gente essa dimensão global e por isso é um tema tão atual e tão pertinente. Mas também, por outro lado, a poluição, apesar da gente conseguir ter essa visão de que ela é global e generalizada, ela não é sentida de forma igualitária por todas as pessoas. Né? Na verdade, o que a gente observa é que essas desigualdades socioterritoriais, como o professor Turra falou no começo sobre a questão do sul global e como a gente tem desigualdades nessa questão, então essas desigualdades socioterritoriais fazem com que essas percepções seja, ocorram de forma distinta, principalmente muito devido à precarização urbana. Né? Então a gente está falando aí das cidades, dessas desigualdades que ocorrem nas cidades, né? e lembrando que a, essa precarização da urbanização, urbanização desordenada, falta de acesso a saneamento básico, por exemplo, principalmente aqui no sul global, é algo que a gente observa, e isso, infelizmente, a tendência é continuar aumentando, a gente vê que, por exemplo, mais da metade hoje da população mundial vive nas cidades, em 2060, a ideia é que a gente tenha mais de 60% da população vivendo em cidades. Aqui no Brasil também, mais de 80% das pessoas vivem nas cidades. Então, é nas cidades onde são sentidos mais esses efeitos dos poluentes, tanto sobre a biodiversidade quanto para as pessoas. Então, é muito importante que as cidades, é, junto né, com a integração de forças entre os níveis de governo, então a gente está falando aqui, né? da cidade, né, no nível municipal, estadual e federal, né, a gente buscar essa integração para que a gente possa trazer soluções complexas para problemas complexos. Né? Então, a gente viu aqui muito sobre o sinergismo entre os diferentes poluentes também. Então, é muito importante que as cidades, né, os governos subnacionais, façam as análises, conheçam bem a sua localidade para que possam trazer políticas públicas de qualidade, trazer o conhecimento acadêmico para fazer, sejam modelos preditivos de deslocamento de óleo, por exemplo, entender melhor quais são os compostos químicos presentes no ambiente, não só na coluna d'água, mas como no sedimento, talvez rever os indicadores químicos, por exemplo. Então, a gente precisa trazer também esse contexto local para essas análises. E não só a trazer a ciência, mas também trazer aquelas comunidades tradicionais periféricas que são as que mais sentem esses problemas. Então, são as populações mais vulneráveis que vivem a falta do saneamento básico, que vivem todas essas condicionantes da falta de acesso e muitas vezes convivem com a poluição por resíduo que agora né, a gente vê aqui, aprendemos hoje, né, a questão dos patógenos associados a esses plásticos e microplásticos que estão em contato com as crianças que estão brincando e correndo por aí. A gente vê, por exemplo, a questão da cadeia alimentar, né, os organismos que vão obter esses metais e todos esses poluentes orgânicos, fármacos, presentes nos tecidos desses organismos que vão servir de fonte de alimento, porque muitas dessas populações vulneráveis utilizam esses organismos contaminados para sua própria segurança alimentar. Então, a gente está falando aí agora também de comunidades ribeirinhas, de falando de comunidade caissara. E a Baía de Guanabara, no caso, ainda é um ambiente altamente utilizado para esse tipo de finalidade. Então, é muito importante que a cidade, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas que as cidades todas tenham esse olhar da importância da sua governança local, a importância dos governos e dos tomadores, né, dessa, dos governos subnacionais, de 
se apropriarem disso. Então, aqui, dando né, para fechar agora aqui, né, um exemplo um pouco sobre aqui a cidade do Rio de Janeiro. No começo desse ano foi lançado o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Cidade, com inúmeras metas para se alcançar o desenvolvimento sustentável, levando em consideração os objetivos do desenvolvimento sustentável, e dentre eles a gente alcança alguns dos objetivos do ODS-14, que fala sobre a vida marinha, né? no caso aqui a gente está falando de um evento da década do oceano, então ele está contemplado, mas além disso também existem várias metas e planos em relação aos resíduos sólidos, no começo agora de agosto foi revisto o plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos da cidade, levando em consideração os objetivos de desenvolvimento sustentável. Em setembro foi lançado, no nosso webinar anterior, né, pelo próprio secretário anunciou para a gente o programa de proteção e conservação da fauna, justamente com esse objetivo de começar o um monitoramento e buscar esse tipo de entendimento junto à academia e à sociedade de como contribuir para essa conservação da biodiversidade, como o professor José Laílson aqui já comentou, em relação aos botos cinzas, que fazem parte aqui da nossa bandeira, aqui da nossa cidade, né? Eles estão presentes na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba. E também falar um pouco sobre o plano de gerenciamento costeiro, que faz parte do estudo do Corredor Azul, do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia desse plano é justamente desenvolver indicadores ambientais, elaborar estudos junto com a academia e com parceiros do terceiro setor, seja a sociedade civil organizada, seja o empresariado, porque a gente acredita que somente com essa integração, que é o ODS-17, né, que fala sobre a integração, a integração para a gente poder alcançar esses resultados complexos. Então, acho que do ponto de vista da cidade, do município do Rio de Janeiro, existe uma perspectiva muito promissora de se é, aproveitar essa janela de oportunidade que foi criada com a década do oceano para que possamos avançar ainda mais nessa agenda ambiental e oceânica a partir de agora. Legal. Legal, Simone. Obrigado. Importante trazer esses exemplos locais, porque eles remetem à prática, né? a, a como as coisas realmente podem, podem ser colocadas em prática, algo que a gente precisa realmente fazer. Eu queria pedir para a Letícia, é, e assim, não fazer um comentário ácido, nem básico, mas um, um comentário tamponado, né? que permita com que a gente saia desse evento, com todas essas reflexões, de uma forma positiva, né? de uma forma a trazer esperança, a trazer é, um sinal de que a gente, embora tenha problemas, a gente consegue superar. E eu vejo que a, a universidade né, ela vem tendo muitas dificuldades para realizar né, a, a ciência, a pesquisa como um todo. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem feito um trabalho muito, muito intenso para garantir que a gente consiga ter é, o subsídio que é necessário para a gente fazer isso, né? mas a gente precisa de estrutura, né, que depende de orçamento das universidades, depende de uma série de, de coisas. Então, não é só o meio ambiente que está padecendo. A gente tem uma série de questões que precisam ser equacionadas. Eu queria que você trouxesse uma, uma visão né, para a gente de como que a gente sai dessa encalacrada né, e como é que a gente caminha no futuro, pegando um pouco do que a Karen falou e do que a Simone falou, desses exemplos concretos e super bem-sucedidos que elas trouxeram para a gente. Vou tentar manter o, manter o pH, pH 7, que é, tá que é o neutro. É, 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 é importante isso que você falou, né? da, dessa manutenção da, é, das políticas. E, assim, é, é, hoje o panorama é, realmente não é bom. Né? Até em termos de, de, de financiamento, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia... É, assim ele tem as pessoas técnicas e tem os programas mas às vezes por questões de governo federal que a gente não tem como enfim interferir isso às vezes fica um pouco prejudicado mas eu vejo essa eu vejo essa vontade e a universidade ela tem um papel muito importante que é esse conhecimento científico básico né da ciência básica talvez nem, nem sempre tão aplicada, é, mas que, é, como o nome já diz, básico, isso serve como a, a, 
é, de, de fundamento, né? é, é a pavimentação para essa pra, e para multiplicar essa ciência. E por isso que na universidade a, a, a ciência básica, a ciência aplicada é, e, a, e principalmente a divulgação da ciência, e aí eu, é, assim, eu parabenizo aqui todos os colegas cientistas que estão aqui, porque todo mundo trabalha bastante é, com a divulgação da ciência para a sociedade, até como uma forma de retorno, né? Do, especialmente no, no que diz respeito às universidades públicas, eu acho isso muito importante, porque as pessoas precisam conhecer o ambiente, isso vale para a Baía de Guanabara, para a Sepetiba, para a Ilha Grande, é, para o Brasil inteiro, Floresta Amazônica, Cerrado, enfim, tudo, a gente tem que conhecer para entender, entender esses problemas, Esse, essa comunicação é, é, é muito importante. A gente tem que mostrar o problema e, e mostrar que não, não é o... É, só é o fim do mundo se a gente deixar chegar no fim do mundo. E aí eu chamo de novo o, o filme que o, que o Ricardo Gomes fez, o, esse, a Bahia Urbana, ele mostra é, os problemas da Bahia de Guanabara, mas mostra o quanto ela é diversa, o quanto ela é importante e as soluções que a gente pode, que a gente pode é, aplicar na Bahia de Guanabara. Né? As pessoas têm que, é, tendo esse conhecimento e tendo conhecimento dos direitos, o meio ambiente limpo, saudável, é direito de todos, a gente tem que lembrar também que a questão da poluição é também uma questão de saúde pública, e saúde pública custa muito dinheiro, tudo isso que a gente falou, falta de saneamento, etc., e, e poluição do ar, enfim, tudo isso custa muito dinheiro. É, a poluição ameaça a biodiversidade, a gente viu os exemplos que todo mundo falou aqui, e é, a extinção de espécies, sejam terrestres, marinhas, é como, é, é como se a gente apagasse um livro, se a gente a, a queimasse um livro, como se ele não existisse mais, e a Terra funciona com todo junto, a terra, é um, a terra é como se fosse um organismo vivo, a gente é só uma parte dos, sei lá, 9 milhões de espécies que estão catalogadas né, até hoje, fora os que a gente não conhece, entre organismos terrestres e marinhos. Então, essa, eu vejo o papel da universidade como isso, a gente faz essa, essa ligação entre... É importante que essa ligação continue com é, o serviço público, é, com a iniciativa privada e, o, e, o, e, e as organizações não governamentais e, 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 e com a população. Essa, essa produção do conhecimento né? e produção do conhecimento com parcerias. Eu acho que isso é, é importante. E existem soluções. E existem soluções pra, para a Bahia de Guanabara também. Ela não é só um, um depósito de, de navio, ela não pode ser só um depósito de navio, né? Zé Laílson está aí para é. concordar comigo, ela não pode ser, não é, esse, não é essa a finalidade da Baía de Guanabara, não é só o meio de transporte da barca que vai para Niterói ou que vai para Paquetá, ela é parte da paisagem, ela é parte da cultura do, do, do Rio de Janeiro, é, é patrimônio imaterial, é a, é a vista que as pessoas têm, é o direito das pessoas ao lazer, são várias, é o direito das pessoas à alimentação, então, à saúde, ao esporte, é, ao lazer. Então, e a Baía de Guanabara é isso, e, toda, enfim, é, e todas as outras baías do, do, Rio, do, do Rio de Janeiro e do Brasil. Acho que era isso. Legal. É, a Baía de Guanabara é o passado, é o presente e é o futuro, né? E eu, como um eterno otimista, mas não, obviamente, sem lastro, eu posso dizer para vocês, assim que eu saio desse evento, é, com essa expectativa muito fortalecida. Porque, além da gente ter políticas públicas, como foi mencionado, além da gente ter instituições, e as temos, nós temos pessoas. Né? E eu vejo, né, inspirado em vocês, que a gente tem muita força, a gente tem muita competência, a gente tem muita empatia, a gente tem muita condição de fazer essa transição para um oceano limpo, um oceano saudável, um oceano resiliente, um oceano tudo de bom. Então, eu queria usar essa minha fala final para assim, compartilhar com vocês a meu respeito né, minha, a vocês, a traje, as diferentes trajetórias de vocês, aos os esforços que vocês têm empenhado, nas diferentes funções que vocês têm executado, porque isso tudo traz exemplo, né? Exemplo de pessoas que estão fazendo a diferença. Então, parabéns. Eu acho que a gente consegue chegar ao fim desse evento com 
mensagens muito claras, explicando para as pessoas, sinalizando que a gente tem caminhos e, principalmente, que a gente tem vontade, que a gente tem força para fazer essa mudança. Né? É, bom, dito isso, eu queria <coughs> dizer que a gente chegou ao final desse evento, queria agradecer a vocês imensamente por ter, terem se disponibilizado a, 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 aqui com a gente, falando desses temas, queria agradecer a Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, né, a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, a, novamente a mencionada Luciana, que se desdobrou para a gente conseguir fazer esse evento, queria agradecer o Instituto Mar Urbano e o grupo a, de a, a propagação da, da década né, do, do Sudeste, Grupo de Apoio à Mobilização, que temos no, no litoral todo né, no Brasil, e queria agradecer a você que está aqui com a gente, né? e se você gostou, peço que você siga a Cátedra no, no nosso canal do YouTube, deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo, para que a gente possa espalhar essa mensagem, isso é muito importante. Né? E para variar, né? Eu gostaria de chegar nesse final, que para a gente a gente não pode aceitar né? um, um ambiente meia boca, um ambiente parcial, né? a gente tem que ter dos mares nada menos do que o melhor. Fiquem bem, e vamos todos nessa frente aí fazendo essa transformação acontecer. Beleza?